Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer questions from random post at itong mga ganito pa naman ay maraming kahalintulad nito sa mismong actual na exam. Number 1. 3 is what part of 15? Simplihan lang natin. Kopyahin si 3. Ang is, equal yan siya. Tapos, maglagay tayo ng variables A, B, C, kung anong gusto niyong variables. So, let P para sa hinahanap natin. Ang of, multiplication yan siya, kopyahin si 15. Para makuha natin yung value ni P, since itong si 15 ay pang multiply sa P, pang divide na yan sa 3 kapag i-transfer natin sa kabila. In other words, Nag-divide tayo ng 15 to both sides para makancel yan siya at itong P na lang ang natira. Now, P equals 3 over 15. Pero, itong 3 over 15 ay hindi pa yan yung final answer kasi kailangan nating simplify ang 3 over 15. Na dapat hanapin natin yung greatest Common factor. Ang greatest common factor dito ay 3. Kaya 3 divided by 3 and that is 1. 15 divided by 3 and this is 5. Yan na yung hinahanap natin. So, ito na yung sagot. Now, let's do solution number 2. Doon tayo sa formula natin, yung may triangle ba? Percentage, rate, at yung base. Ang problema sa karamihan dito ay paano malalaman kung saan dyan yung percentage, rate, at yung base. Itong 3, yan yung percentage. Yung hinahanap natin, yan yung rate. At ito naman, yung 15, yan yung base. Meron tayong value dito sa percentage, which is 3, at sa base, which is 15. Ibig sabihin yan, kung hanapin natin itong rate, rate. Rate means percentage divided by base. So, nasolve na natin to or nasimplify na natin yan by finding the greatest common factor which is 3. So, therefore, this is 1 fifth. Next, kung paano natin ginawa yung number 1, dapat ganun din sa number 2. Kasi pariho lang din yung hinahanap natin. 18 is what part of 162. Solution number 1. Itong is na ito, equal yan siya, ang of multiplication. Kopyahin natin si 18. Tapos, what part? Pwede gamitin natin let n para sa hinahanap natin. At kopyahin si 162. So, ganun pa rin. Since kailangan natin kunin yung value ni n, Itong 162, since pang multiply siya sa n, kapag i-transfer natin, pang divide na siya dito sa 18. In other words, nag-divide tayo ng 162 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang natira. Now, n equals 18 over 162. Itong 18 over 162 ay malis natin yan by finding the greatest common factor which is 18. 18 divided by 18 and that is 1. 162 divided by 18 and this is 9. So ang final answer dito ay 1 over 9. Now kung paano hanapin yung greatest common factor, pwede yung i-search greatest common factor, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa greatest common factor. Mas maganda kasi yung panuorin nyo kung paano yung detalye sa paghanap ng greatest common factor. Next, number 3. By the way, balikan natin tong number 2. Gusto kong ipakita sa inyo yung solution number 2 dito. Yung... Meron tayong triangle na percentage, rate, at yung base. Ito yung percentage natin, ito yung rate, at ito yung base. Kapag hinahanap natin yung rate, ibig sabihin yan, yung percentage divided by base. Yung percentage natin ay 18, yung base natin ay 162. So, nalist na natin yan, which is equal to 1, 9. Next, number 3. Isolve pa rin natin ito in two ways. 
hoping na ma-master nyo na na ganun lang pala kadali isolve ang mga kalintulad nito. Ang is, equal yan siya. Ang of, multiplication. Kopyahin lang natin si 11. Tapos dito naman, let y para sa hinahanap natin. What part? Yan yung hinahanap natin. Tapos kopyahin si 14. Para makuha natin yung value ni y, since itong si 14 pang multiply sa y, kapag matransfer, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 14 to both sides para makancel. Yan siya, y na lang ang matitira dyan. Now, y equals, ito na yung final answer, itong 11 over 14, kasi wala na tayong, hindi na, tayo, hindi na natin yan mahanapan ng greatest common factor, kasi ang greatest common factor dyan ay 1 lang. So, yan na yung simplified na sagot. Another way, yung percentage rate at yung base. Again, meron na tayong value ni percentage, which is itong 11, at yung base natin ay itong 14. So, therefore, ang hinahanap natin yung rate. Kapag rate ang hinahanap, percentage divided by base. Ang percentage 11, ang base natin ay 14. So, yan na yung sagot. Next, number 4. Ang is, equal yan siya. Ang of multiplication. So, kopyahin na lang natin yung 6 at let n sa hinahanap natin at yung 15, kopyahin lang. Para makuha natin yung value ni n, since itong si 15 ay pang multiply dyan, pang divide na yan dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 15 to both sides para makancel yan siya. Now, n equals 6 over 15. Malis natin yan by finding the greatest common factor which is 3. 6 divided by 3 and this is 2. 15 divided by 3 and this is 5. So ito na yung final answer dito sa number 4. Isa pang paraan sa pag-solve nito, yung formula natin na percentage rate at yung base. Again, ito yung percentage. Ito yung rate. Ito naman yung base. Kapag ang rate, itong rate ang hinahanap natin, that means percentage over base. Percentage natin ay 6, yung base natin ay 15, which is na-simplify na natin to, na ito ay 2 fifth. Now, kung paano natin sinosolve yung 1 to 4 natin, ganun din ang gagawin natin dito sa number 5. Kopyahin itong si is, I mean, itong is pala, ito yung equal sign. Ang of multiplication. Kopyahin natin yung 25. Ito namang what part? Lagay na lang natin let n para sa hinahanap natin. Kopyahin si 5. Para makuha natin yung value ni n, since itong si 5 pang multiply sa n, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, Nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel yan siya, n na lang ang matira. Now, n equals 25 divided by 5 and this is 5. So, ito na yung sagot. Another way, doon pa rin tayo sa ating formula na percentage rate at yung base. Yung percentage natin, ito yung 25. Yung inahanap natin, yan yung rate. At itong 5 naman, yan yung base. Kapag rate ang hinahanap, itong rate ang hinahanap, ibig sabihin nito, percentage divided by base. Ang percentage natin ay 25, ang base natin ay 5. 25 divided by 5, and this is equal to 5. Kaya dito sa number 5, ito na yung tamang sagot. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.